வணக்கம் நண்பர்களே நீங்கள் இந்த லேர்ன் இங்கிலீஷ் இன் தமிழ் யூடியூப் தொடருக்கு அளித்து வரும் ஆதரவுக்கு மிக்க நன்றி நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது என்னென்னா பதிலீடு பேச்சொலுக்கு பதிலாக வரும் சொற்கள் இப்போ பதிலீடு பேச்சொல்னால் என்ன அப்படின்னா அதை வந்து ப்ரோ நவுன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் என்னதெல்லாம் ப்ரோ நவுன் நான் நீ அவன் அவள் அது அந்த அதாவது நம்ம பேச்சொலுக்கு பதிலாக வருது இல்லையா இப்போ நான் அப்படின்னா சுந்தரம் ரேவதி ஐயப்பன் அப்படிங்கிற பேருக்கு பதிலாக வருது இல்லையா அதனால தான் அதை வந்து பதிலீடு பேர்ச்சொ பேர்ச்சொலுக்கு பதிலாக வருது இது வந்து பேர்ச்சொல்னு சொல்கிறோம் அதுக்கு பதிலாக திருப்பி நானுக்கு பதிலாக இன்னொரு வார்த்தை வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க அதை தான் என்ன சொல்கிறோம் பதிலீடு பேர்ச்சொல்னு சொல்கிறோம் எது அதெல்லாம் பதிலீடு பேர்ச்சொல் அப்படின்னா ஹூ ஹூம் ஹூஸ் விச் தேட் இதெல்லாம் வந்து பதிலீடு பேச்சொல் இதை தான் ரிலேட்டிவ் பொருளோன்னு ஆங்கிலத்தில் சொல்கிறோம் பார்க்க போகிறது என்னென்னா விச் அது எது என்ற அர்த்தத்தில் வரும் விச்னால் நம்ம கேள்வியில் தான் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் அதே இதை பதிலில் வரும்போது நம்ம அதனோட அர்த்தம் அது அப்படின்னு வரும் இதை எதுக்காக யூஸ் யூஸ் பண்ணுவோம்னா இது ரெஃபர்ஸ் டு திங்ஸ் ஆர் அனிமல் அதாவது மூன்றாம் அக்கிரணை பொருள்களுக்கு பெரும்பாலும் உபயோகிக்கப்படும் விலங்குகளை ப பற்றி குறிக்கும் போது டேபிள் சேர்ஸ் பற்றி குறிக்கும் போதும் இந்த விச் என்ற வார்த்தையை நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ பார்க்கலாம் சில உதாரணம் சென்டென்ஸ் பேட்டர்ன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா சென்டென்ஸில் இரண்டு விதமான பகுதி இருக்கும் ஒன்று வந்து என்னென்னா முக்கியமான பகுதி அடுத்து து அதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுற பகுதி துணை பகுதின்னு சொல்லலாம் இப்போ ஆக இரண்டு பகுதியில் இருந்தால் ஆங்கிலத்தில் இரண்டு வினைச்சொல் வரும் அது முக்கியமாக பார்த்துக்கணும் இது எப்படி இருக்குன்னா சப்ஜெக்ட் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஒரு வேர்பு இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ம அதை மற்றவை இருக்கும் இப்போ ஒரு சென்டென்ஸ் முடிஞ்சிருச்சு ரெண்டாவது சென்டென்ஸில் என்ன இருக்கும் விச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணும் அது சப்ஜெக்டுக்கு பதிலாக அல்லது ஆப்ஜெக்டுக்கு பதிலாக வரும் ரைட்டா அடுத்து என்ன இருக்கும் வேர்பு இருக்கும் அடுத்து வந்து காம்ப்ளிமெண்ட் இருக்கும் இதுதான் நம்ம சென்டென்ஸ் இதை இப்போ பாருங்கள் இது ஒரு கைத்தறி பட்டுப்புடவை விலை மதிப்பு இல்லாதது இது ஒரு கைத்தறி பட்டுப்புடவை அது தான் ரொம்ப முக்கியம் அது விலை மதிப்பு இல்லாததுன்னு சொல்கிறீங்க இல்லையா இப்போ பாருங்கள் இது திஸ் அப்புறம் என்ன வரணும் வேர் போகிறோம் திஸ் இஸ் அடுத்து என்ன வரும் எ ஹேண்ட்லூம் சில்க் சாரி திஸ் இஸ் அ ஹேண்ட்லூம் சில்க் சாரி விச் இஸ் ப்ரைஸ்லெஸ் விலை மதிப்பு இல்லாததுன்னா என்னது ப்ரைஸ்லெஸ் இதில் வந்து திஸ்ஸுங்கிறது எது சப்ஜெக்டு வெர்பு இதில் வந்து இந்த ச இந்த வாக்கியத்தில் பாருங்கள் இரண்டு சென்டென்ஸ் இருந்தாலும் எந்த சென்டென்ஸ்லேயுமே என்ன இல்லை வினைச்சொல் இல்லை வினைச்சொல் இல்லாதனால அங்கே என்ன வரணும் பி வெர்பு வரும் அப்படிங்கிறது நம்ம ஏற்கனவே பல பாடங்களில் சொல்லிட்டு வரோம் அதனால் என்ன வந்திருக்கு இங்கே ஈஸ் வந்திருக்கு அடுத்து என்னது எது ஆப்ஜெக்ட் அது கைத்தறி பட்டுப்புடவை திஸ் இஸ் அ ஹேண்ட்லூம் சில்க் சாரி அதுக்கப்புறம் என்ன வரணும் விச் வந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் இதுலேயும் வினைச்சொல் இல்லாதனால ஈஸ் வந்திருக்கு விலை மதிப்பு இல்லாததுக்கு ப்ரைஸ்லெஸ் ரைட்டா இப்போ பாருங்கள் திஸ் இஸ் அ ஹேண்ட்லூம் சில்க் சாரி விச் இஸ் ப்ரைஸ்லெஸ் அப்படின்னு வந்திருக்கு இப்போ அடுத்து ஒரு உதாரணத்தை பார்க்கலாம் இது இதில் என்ன இருக்குது சப்ஜெக்ட் இருக்குது வெர்பு இருக்குது அடுத்து என்ன இருக்குது அதர்ஸ் ப்ளஸ் எகைன் விச் அப்புறம் வெர்பு இது என்ன வந்திருக்கா டேரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் வந்திருக்கு எதை யாரை ரைட்டா அந்த சென்டென்ஸ் பேட்டர்ன் இப்படி தான் இருக்குது இப்போ பாருங்கள் இது அவனுடைய செல்ல நாய் பிறந்த நாள் கா கேக்க சாப்பிட்டு விட்டது இது வந்து அவனுடைய செல்ல நாய் அது பிறந்த நாள் கேக்கை சாப்பிட்டு விட்டது அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா இதில் எது ரெண்டு சென்டென்ஸ் எது இது அவனுடைய செல்ல நாயர் ஒன்று பிறந்த நாள் கேக்கை சாப்பிட்டு விட்டது அந்த அதுங்கிற இது மிஸ் ஆகிருக்கு பட்டு இருந்தாலும் அது இரண்டாவது வாக்கியமாக வருது இது அவனுடைய செல்ல நாயில் வெர்பு இருக்கா இல்லை அப்போ பி வெர்பு யூஸ் பண்ணும் இரண்டாவது பிரிவில் என்ன இருக்குது பிறந்த நாள் கேக்கை சாப்பிட்டு விட்டது மூணு சாப்பிட்டு விட்டது நாலு இந்த நாலுங்கிற சாப்பிட்றதுங்கிறது என்னது வினைச்சொல் அப்போ ரெண்டாவது சென்டென்ஸில் என்ன இருக்குது வினைச்சொல் இருக்குது இப்போ பாருங்கள் இது அப்புறம் பீவர் போகிறோம் இல்லையா திஸ் இஸ் அவனுடைய செல்ல நாய் செல்ல நாய்க்கு என்னது பெட் டாக் திஸ் இஸ் இஸ் பெட் பெட் டாக் விச் ரைட்டா அடுத்து வெறும் என்ன வரணும் சாப்பிட்டு விட்டது ஏட் என்னத்தை சாப்பிட்டுச்சு பிறந்த நாள் கேக்கை தி பர்த்டே கேக் திஸ் இஸ் இஸ் பெட் டாக் விச் ஏட் தி பர்த்டே கேக் ரைட்டா இது சப்ஜெக்டு பதிலாக ஆப்ஜெக்டுக்கு பதிலாகவோ விச் வரும் விச்சுக்கு பதிலாக தேட்டும் உபயோகப்படுத்தலாம்னு சொல்லியிருக்கேன் ரைட்டா அடுத்த ஒரு உதாரணத்தையும் பார்த்துடலாம் கிட்டு வெர்பு அப்புறம் அதர்ஸ் விச் வெர்ப் காம்ப்ளிமெண்ட்
அப்படிங்கிறது வந்திருக்கு யார் எது வினைச்சொல் நிறைவு பகுதி அது ஒரு சென்டென்ஸ் முடிஞ்சிடுச்சு ரெண்டாவது சென்டென்ஸ் யார் எது வினைச்சொல் எங்கே இது ஒரு இரண்டாவது இரண்டு பிரிவாக இருக்குது இல்லையா இப்போ சென்டென்ஸை பாருங்கள் உலகின் மிக மிக உயரமான கட்டிடம் பூஸ் காலிஃபா துபாயில் இருக்கிறது ரைட்டா உலகின் மிக மிக உயரமான கட்டணங்கிறது புருஷ் காலிஃபாங்கிற ஒரு சென்டென்ஸ் முடிஞ்சிடுச்சு அது துபாயில் இருக்கிறது அந்த அதுக்கு பதிலாக தான் எது நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் விச் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஆக இரண்டு சென்டென்ஸ் இருக்கு இல்லையா அது துபாயில் இருக்கிறது இருக்கிறதுங்கிறது வெர்பு இல்லையா இப்போ இதில் ஃபஸ்ட்டு இதில் வந்து மிக மிக உயரமான கட்டணம் புருஷ் காலிஃபான்னு சொல்கிறோம் அதில் வெர்பு இல்லை அதனால் பி வெர்பு யூஸ் பண்ணணும் அப்போ இது எது சப்ஜெக்ட் எது உலகின் மிக மிக உயரமான கட்டணம் அதுதான் என்னது சப்ஜெக்டு ரைட்டா உலகின் மிக உயரமான கட்டிடம் எது த வேர்ல்ட்ஸ் டாலஸ்ட் பில்டிங் அடுத்து என்ன வரும் வெர்பு வெர்பு இல்லை அதனால் என்ன வெர்பு யூஸ் பண்ணுவோம் பி வெர்பு யூஸ் பண்ணுவோம் ஈஸ் புர்ஸ் காலிஃபா ரைட்டா விச் விச் இஸ் இன் துபாய் த வேர்ல்ட்ஸ் டாலஸ்ட் பில்டிங் ஈஸ் புர்ஜ் காலிஃபா விச் இஸ் இன் துபாய் ஆக்சுவலாக இந்த இதில் ப்ரைஸ்லெஸ்ன்னு வந்திருக்கு ப்ரைஸ்லெஸ் கிடையாது புருஜ் காலிஃபா ரைட்டா இந்த உலகின் மிக உயரமான கட்டிடம் புருஷ் காலிஃபா அது இருக்கிறது துபாயில் அந்த துபாயில் இல் அப்படிங்கிற ப்ரிப்போசிஷன் சேர்த்துருக்கிறதுனால இப்ரிப்போசிஷன் ஆங்கிலத்தில் முன்னாடி வரும் தமிழில் பின்னாடி வரும் அதனால் இல் துபாயின்னு மாதிரி இருக்குது இன் துபாய் The world's largest building is Bruce Khalifa, which is in Dubai. அடுத்து ஒரு உதாரணத்தையும் பார்த்துடலாம் இது எப்படி இருக்குது சப்ஜெக்ட் இருக்குது வெர்ப் இருக்குது அதுக்கப்புறம் அதர்ஸ் இருக்குது அதுக்கப்புறம் விச் அகெயின் அதுக்கப்புறம் வெர்பு அதுக்கப்புறம் என்ன அது காம்ப்ளிமெண்ட் எதை அப்படிங்கிற அர்த்தத்தில் அந்த காம்ப்ளிமெண்ட் வருது இப்போ பாருங்கள் கொரோனா வைரஸ் கோவிட் நைன்டீன் என்று அழைக்கப்படும் நோயை உருவாக்குகிறது அது நுரையீரலையும் மூச்சுக்குழாயையும் பாதிக்கக்கூடியதுன்னு சொல்கிறாங்க இதில் எது கொரோனா வைரஸ் தான் சப்ஜெக்ட் அது என்னத்தை உருவாக்குது கோவிட் என்று அழைக்கப்படும் நோயை ரைட்டா இதில் கோவிட் நைன்டீன்ங்கிறது டூ ஏ என்றழைக்கப்படுங்கிறது டூ பி நோயைங்கிறது டூ சி அது இங் ஆங்கிலத்தில் வரும்போது எப்படி வரும்னா நோயை என்றழைக்கப்படும் கோவிட் நைன்டீன் அப்படின்னு மாறும் உருவாக்குகிறது அதுதான் என்னது வெர்பு அது நுரையீரலையும் மூச்சுக்குழாயையும் பாதிக்கக்கூடியது அது அதுங்கிறது இங்கே என்னது விச் எதை பாதிக்குது நுரையீரலையும் மூச்சுக்குழாயையும் பாதிக்கக்கூடியது பாதிக்கக்கூடியதுங்கிறது தான் வெர்பு இல்லையா ரெண்டுமே இந்த சென்டென்ஸில் ரெண்டு இடத்துலையும் வெர்பு இருக்குது அதனால் நம்ம அதை தான் யூஸ் பண்ணணும் ஃபஸ்ட் எது சப்ஜெக்ட் வந்து கொரோனா வைரஸ் அதுக்கப்புறம் உருவாக்குகிறது காசஸ் எனத்த நோயை ஆன் இல்னஸ் கால்டு கோவிட் நைன்டீன் ரைட்டா விச் விச் அது என்ன பண்ணுது விச் கே கூடியது பாதிக்கக்கூடியதுங்கிறது எப்படி கூடியது பாதிக்க கேன் அஃபெக்ட் எதை எதை அஃபெக்ட் பண்ணும் லங்ஸ் அண்ட் ஏர்வேஸ் இப்போ என்ன வந்துடுது இந்த சென்டென்ஸ்னா கொரோனா வைரஸ் காசஸ் அண்ட் இல்னஸ் கால் கோவிட் நைன்டீன் விச் கேன் அஃபெக்ட் யுவர் லிங்ஸ் அண்ட் ஏர்வேஸ் அப்படின்னு இந்த இது தான் உண் உண்மை ரைட்டாக இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அடுத்த ஒரு வாக்கியத்தையும் பார்த்துடலாம் நீங்களாக எழுதி பார்க்குறதுக்காக நான் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் இது ஒரு புதிய கார் அதை நான் நேற்று வாங்கினேன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது ஒரு புதிய கார் இது ஒரு சென்டென்ஸு அதை நான் நேற்று வாங்கினேன் இது இரண்டாவது சென்டென்ஸு எது இது என்னத்தை பற்றி பேசுகிறீங்க இது ஒரு புதிய கார் அது ஒரு சென்டென்ஸ் முடிஞ்சிச்சு இப்போ புரிஞ்சுருக்கோம் என்ன போடணும்னு அதை அதைங்கிறதுக்கு தான் விச் யூஸ் பண்ணணும் நீங்கள் எப்போ வாங்கினீங்க நான் நேற்று வாங்கினேன் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க ரைட்டாக இதில் வெர்ப் இருக்குது வாங்கினேன் ஆக இந்த சென்டென்ஸு இரண்டு சென்டென்ஸாக இருக்குது உங்களுக்கு தெரியும் எப்படி மாற்றணும்னு தெரியும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பவுஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்களாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் நீங்களாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் நீங்களாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து ஆன்சரை பாருங்கள் திஸ் இஸ் அ நியூ கார் விச் ஐ பாட் எஸ்டர்டே இதை தான் ஆன்சரு நண்பர்களே உங்கள் வீட்டுக்கு பக்கத்தில் தமிழ் வழியில் படிக்கும் மாணவ மனுவர்கள் கல்லூரி அன்பர்கள் மற்றும் ஆங்கிலத்தை எழுத படுக்க விரும்பும் தமிழ் அன்பர்கள் இருந்தால் இந்த சேனலை பற்றி அவங்களுக்கு எடுத்து சொல்லுங்கள் நீங்கள் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைனா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அதோடு மட்டும் இல்லாமல் இந்த சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுவோடு மட்டும் இல்லாமல் இந்த பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங்க நாங்கள் போட்ட அனைத்து வீடியோக்களும் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வந்து சேரும் இந்த சேனலோட பயன் தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து சொந்தங்களுக்கும் சென்றடைய இந்த சேனலை பற்றிய விவரங்களை 
யூடியூப்லேயோ அல்லது ஃபேஸ்புக்லேயோ ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு மிகவும் தாழ்மை என்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் இந்த சேனலோட தொடர முழுமையாக வரிசைக்கிரமமாக பார்க்க விரும்ப வண்பர்களுக்கு ஆக டிஸ்கிரிப்ஷன் காலத்தில் நம்ம ரெண்டு லிங்க்கு அதாவது பிளேலிஸ்ட் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அந்த பிளேலிஸ்ட் மூலமாக போய் நீங்கள் இதில் வரும் பாடங்களை வரிசைக்கிரமமாக பற்றுக்கொள்ள கற்றுக்கொள்ளலாம் என்பதை இதன் மூலம் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் நன்றி வணக்கம் மீண்டும் அடுத்த தொடரில் சந்திப